Dr. Meena Sahai, retired professor of physics from Ranchi Women's College and now attached with Ram Lakhan Singh Yadav College. So continue doing the statistical mechanics for physics honors of semester 6. Fermi Dirac statistics. In Ma Maxwell Boltzmann or Bose Einstein statistics, there is no restriction on the number of particles. To be present in any energy state. But Fermi Dirac may have statistics may that it is applicable to particles like electron and obeying Pauli's exclusion principle. Ye kya kehta hai? Ki no two electrons in an atom have the same energy state. Only one particle can occupy a single energy state. The distribution of four particles A, B, C and D among two cells X and Y each having four energy states such there are that there are three particles in cell X while one particle in cell Y. Ye hum log is figure mein dekh hai. Dekhi cell X mein teen hai. One, 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 a, a, teen taraf hai. Because ek um, aapke cell mein yahaan pe jo partition hai, is mein ek hi aa sakta hai. So there are four ways in which it can be arranged. Or cell Y mein ek hai, to ye char different distributions hai. To pehla ka W is equal to 4, dusra ka W is equal to 4. In this case, there will be 4 into 4, 16 possible distributions. Let us consider a general case. This statistics is applied to indistinguishable particles having half integral sign. Though the particles are indistinguishable, the restriction imposed is that only one particle will be occupying a single cell. This is a important uh, condition. Hai. The situation of dis distribution, what will happen? Energy level, epsilon 1, epsilon 2, to epsilon i, to epsilon k. De degeneracies, g1, g2, to gi, to gk. Occupation number, n1, n2, to ni, to nk. So, in the case of Fermi-Dirac statistics, we have the problem of assigning Ni indistinguishable particles to Gi distinguishable levels under the restriction that only one particle will be occupied. Matlab, hum ko Gi distinguishable levels hai aur aapka wo Ni indistinguishable particles hai. So, Gi must be greater than or equal to Ni. Q Because there must be at least one elementary wave function available for every element in the group. So, this is Gi ka hai, it is always greater than, equal to Ni or greater than that. Thus, in Fermi Dirac statistics, conditions kya ho jayega? First, the particles are indistinguishable from each other that is there is no restriction between different ways in which ni particles are chosen second each sub level or cell may contain one or zero particle obviously gi must be greater than or equal to ni a third condition hai the sum of energies of all the particles in the different quantum groups taken together constitutes the total energy of the system. Ye apka ho gaya. Now the distribution of Ni particles among the Gi states can be done in the following way. The first particle can be put in any one of the ith level in Gi ways. Hai? According to Pauli exclusion principle, no more particles can be assigned to their filled state. Thus, we are left with Gi minus 1 states in Gi minus 1 ways and so on. Thus, the number of ways are kitna ho jayega? Ni particles can be assigned to Gi states ho jayega? Gi, G2, Gi minus 1, Gi minus 2 and Gi minus Ni plus 1. Or isko hum lik sakte hai? G factorial divided by Gi minus Ni factorial and that is my equation number 1. The permutations among identical particles do not give distinct distribution. 
यानी वो अल, अलग नहीं देता है हेंस सच पॉम्यूटेशन को हमको क्या करना है एक्सक्लूड करना है इक्वेजन वन से तो कैसे इंक्लूड करें एक्सक्लूड करेंगे इक्वेजन वन को एक फैक्टोरियल एन से एन आई फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो देखिए जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल इक्वेजन नंबर टू द टोटल नंबर ऑफ आई गेन स्टेट्स फॉर द होल सिस्टम तब क्या हो जाएगा G इज इक्वल टू समेशन दैट इज पाई जी आई फैक्टोरियल बाई एन आई फैक्टोरियल इन टू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल इक्वेजन नंबर थ्री द प्रोबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट हैविंग बींग प्रोपोर्शनल टू जी विल बी तो प्रोबिलिटी क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई आई जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल इन टू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल इन टू द कॉन्स्टेंट तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेजन नंबर फोर अब हमको कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लाना है तो हम इसका लॉग लेते हैं इक्वेशन का क्योंकि ये लॉग लेंगे तो लॉग डब्ल्यू डेल्टा लॉग डब्ल्यू इज जीरो वही कंडीशन है तो हम लॉग लिए इक्वेशन फोर का तो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई लॉग जी आई फैक्टोरियल माइनस लॉग एन आई फैक्टोरियल माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल प्लस अ कॉन्स्टेंट इक्वेशन नंबर फाइव अब इस इक्वेशन फाइव में यहाँ यहाँ पर हम लोग स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन यूज करके आता है सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग डब्ल्यू समेशन आई एन आई माइनस जी आई इंटू लॉग जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई इंटू लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई प्लस अ कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वेजन नंबर सिक्स अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इक्वेजन सिक्स को तो डेल्टा आ गया यहाँ तो डेल्टा लॉग या पूरा इक्वेजन के सामने में हम डेल्टा लगा दिए डिफ्रेंशिएट किए तो मेरा आ गया समेशन आई डेल्टा एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई प्लस एन आई माइनस जी आई डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई इन टू माइनस डेल्टा एन आई माइनस डेल्टा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई बाई एन आई इन टू डेल्टा एन आई अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल करते हैं तो मेरा क्या जाता है माइनस लॉग एन आई माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई इन टू डेल्टा एन आई और इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस समेशन ये एन लॉग एन आई न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में आ गया जी आई माइनस एन आई इन टू डेल्टा एन आई एंड दिस इज माई इक्वेजन नंबर सेवन अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि ये डेल्टा दैट इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज माई इक्वेजन नंबर एट अब हम ऑक्सिलोरी कंडीशंस यूज करते हैं डेल्टा एन इज इक्वल टू समेशन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज डेल्टा ई इज इक्वल टू समेशन आई एप्सल एन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज दैट इज एनर्जी आल्सो डजन चेंज सो दिस इज इक्वल इन टेन अब हम लोग लैंग्वेज मेथड ऑफ अनडिटर्मिन मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं वो क्या है इक्वेशन नाइन को अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन टेन को बीटा से और ये इक्वेशन नंबर एट में ऐड कर दीजिए तो मेरा क्या आ गया समेशन आई लॉग एन आई डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई प्लस एल्फा प्लस बीटा एप्साल एन आई इन टू डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन अलेवन सिंस डेल्टा एन आई कैन बी ट्रीटेड एज आर्बिट्रीज लॉग एन आई डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई इज इक्वल टू माइनस एल्फा प्लस बीटा एप्साल एन आई और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी आई बाई एन आई माइनस वन तो लॉग हटेगा तो इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ एल्फा प्लस बीटा एप्सल एन आई और यहां से आ जाता है एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाय एप्साल एक्सपोनेंशियल एल्फा प्लस बीटा एप्सल एन आई प्लस वन और ये जो मेरा इक्वेशन मिला है बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज द मोस्ट पॉबल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स तो हम लोग ने तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया मैक्सवेल बोल्समैन बोस आइंस्टीन एंड फोमी डिराक्स स्टेटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्समैन और बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स में देर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट फोमी डिराक में दिस ऑल्सो फॉलोज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सो देर वॉज ए रिस्ट्रिक्शन और वो रिस्ट्रिक्शन क्या था कि आइदर हर स्टेट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन वन पार्टिकल कैन भी दिया और जीरो पार्टिकल थैंक यू